Ciao ragazzi, è un po' che non ci vediamo, mi hai detto di Luca di dirvi così perché effettivamente è vero, scusateci, ma insomma qua... Siamo vecchi. Siamo vecchi, siamo vecchi veramente. Ed è per questo che tiriamo fuori un gioco giovane, frizzante, proprio da doso. Flat, flat line. Flat line. Esatto. Flat line che è il secondo capitolo eh, praticamente della serie Fuse. Nel primo, primo. nel primo praticamente c'era un maledetto bombarolo che ci aveva riempito la nave di bombe. Grandi momenti. Esatto, e qua sempre con l'uso di dadi si andava a cercare di calmare di le bombe. Esatto. Sì. Calmare le bombe mi sembra un piace, sì. E in questo secondo nuovo capitolo siamo invece nella parte dell'infermeria della sua nave dove arrivano tutti questi poveracci che sono esplosi in aria, ne hanno di tutti i colori, sono inciampati esplodendo, si sono slogati nella caviglia, sono senza... ne hanno di tutte. E noi, come una classica infermeria medica alla Star Trek, ovviamente tiriamo su tutti quelli che arrivano per curarli. Come facciamo? Ovviamente eh, ci arrivano queste capsule con già il paziente dentro che si innestano eh, nel, nella plancia di gioco, quindi nella nostra infermeria, e a cui dovremmo dare risposta a tutte le richieste. In che modo? Lanciando i dadi e andando a far corrispondere i simboli che abbiamo ottenuto con eh, quello che è richiesto possono esserci richieste eh, che, mh, dove viene richiesta solo eh, l'attività la, la, di un singolo medico o per completare una linea di due medici diversi oppure di più di due medici oppure dove tutti quanti devono mettere eh, un dado di quel tipo di, di patologia praticamente quindi bisogna coordinarsi bene per cercare di eh, risolvere tutto questo quando il paziente è, eh, è stato curato finisce in salata nello spazio sp <ride> viene messo in libertà diciamo così viene curato e fa calare la nostra pila di pazienti che abbiamo da eh, curare per vincere la partita, partita che termina quando finiremo l'energia che è rimasta nell'astronave, che è determinata da questi cubetti verdi. Eh, poi parlo male degli ospedali italiani, esatto. di quelli spaziali non mi pare Ma che siamo esperti. Come funziona bene il gioco? Beh, c'è questa fantastica app che hanno abbinato al gioco, che è fatta veramente bene, perché devo dire, io 5 minuti ho imparato tutto, e se ho imparato io posso non farlo tutti, veramente, e in cui abbiamo proprio il, il vario step del turno, ovvero il, nella prima fase togliamo il cubetto corrispondente e andiamo a pescare da qui le carte criticità di quel turno se sono arancio verranno poste sul lato e saranno quelle critiche se sono invece, ecco adesso usciranno tutte arancio ovviamente adesso esatto. chiaramente preparare massima. Eccola, là. eccola qua se sono azzurre invece sono criticità che permangono nel corso del tempo se non andiamo a risolverle mentre quelle ehm, quelle arancio, se non le risolviamo, ci finiscono nella parte rossa come danni permanenti e se ne accumuliamo 3 o 4 per basso la partita. Quelle blu invece, se non le curiamo, rimangono lì e come si vede nella fase successiva, quando noi lanciamo i due dadi di attivazione delle sfortune, per non dire sfighe, vanno ad attivarsi tutte le carte che sono corrispondenti al numero indicato. Tutte le carte. Tutte le carte, sì. due, se, se fai anche una doppia fila, tutte e due, ad esempio, le carte di quella fila si attiveranno. Mega sfiga, sostanzialmente. Sì, quindi possono, ci possono saltare blocchi di energia aggiuntiva, possiamo avere i reroll del dado bloccati, che sono solo a un massimo di 5 reroll per il turno, e via così. Quando abbiamo tirato i dadi per la sfortuna, diciamo, per vedere cosa stiva, abbiamo il momento chiacchiere, come potete vedere da questo simpatico simbolo, dove dobbiamo metterci d'accordo sulla strategia da, 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 mm, applicare. da applicare quel turno. Perché? Perché eh, dobbiamo vedere se curare, magari finire di curare un paziente, piuttosto che andare sulle camere di ricarica dell'energia per prenderci cubi aggiuntivi con cui avere turni aggiuntivi per finire la, la partita vincitori o ancora combinazioni di dadi che ci permettono di eliminare le sfighe. le sfighe che ci sono arrivate per cui abbiamo queste tre tipologie di, 
di situazioni a cui andare a soddisfare per cercare di fare il turno eh, più eh, positivo possibile, più efficacemente possibile, diciamo. E infatti quando si arriva qui parte il fantastico countdown, con tanto di musichetta ansio ansiogena, direi. Sì, ho i palpi palpipedoni nel, 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 nel dosso. Per dire. Che dura un minuto, in un minuto bisogna cercare di mettere giù i dadi. Una volta che si è piazzato il dado, non si tocca più. Se hai sbagliato, hai sbagliato. Cosa c'è da dire? Alla fine di tutto questo, adesso va, ci sono anche frasi allarmanti che sì, ti mettono sì, ancora sì. più l'ansia, quindi sì. nel nostro turno lanciamo i dadi, come vengono fuori iniziamo a piazzarli in giro come sì. dei pazzi. Chi ha una bianco, chi ha un giallo, sì, chi ha un giallo, chi ha uno good. stetoscopio sì, e sì, cose così. Sì, sì. No, 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 si dice colore, no? cioè, mai eh. finito di dire chi ha uno stetoscopio, Beh. sarebbe l'evento strano. Sì, quello sarebbe l'evento. Eh. Quindi... Eh, ecco, e poi ci sono queste frasi fiche questa che voce anche un po' erotica devo dire che questa sigletta comunque non è male non di, è, sì. di tutte le cose schifose che abbiamo sentito nei giochi questa è onesta sì, 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 beh, ci voleva siamo, poco anche sì, sì, sì. siamo al countdown, gli ultimi secondi game over e ah. poi finisce con, con bel eh, ECG piatto praticamente che ti dice che è finito il turno e qui ti dice come risolvere il turno ovvero risolvendo le carte criticità arancio e blu Andando poi a risolvere le eh, cariche di energia se abbiamo eh, ottemperato a tutte le richieste e poi andando a girare questo disco che eh, oltre eh, a indicare da dove partire eh, ci mostra anche quali sono eh, i bonus o i malus che si attivano se andiamo a risolvere eh, tutte le malattie di un certo paziente. Se abbiamo curato una striscia di un paziente andiamo a coprirla con una stecca, quando abbiamo coperto con una fascetta, quando abbiamo coperto tutto il paziente, il paziente è guarito. Uh -huh. eh, questi qua attivano, secondo le sue sì. finite, bonus, oh. dadi in più, cose esatto. fighe e anche sfighe. Se tu esatto. quindi curi il paziente nel momento sbagliato, ti fai più male che bene. Ovviamente. E questo fondamentalmente è il turno di gioco, quindi molto semplice e è assolutamente adrenalinica la parte in cui tirare dadi e piazzare, anche perché eh, il gioco ha tanti livelli di sfida, c'è il training, c'è il normal, c'è l'hard e via così. Noi abbiamo fatto training e una normal e devo dire che già col normal eh, abbiamo sputato sangue. Sì, sì, sì. Perché Difficile. comunque, sì, devo dire che dal punto di vista della sfida eh, il gioco c'è. Il gioco c'è, secondo me. Sì. De, sì, direi, sì, sì. Direi cioè, sì. La sfida c'è. Cioè, cioè, la, la sfida, sfida... c'è, anche perché... Nonostante anche l'aumento dei giocatori si tirino eh, tanti dadi, secondo me c'è l'effetto caotico, perché mettere d'accordo 5 persone non è semplice, magari tutti arrivano con un dado sullo stesso punto, che bisogna sì. sapersi coordinare. Si è avvantaggiati se in 5 si è ben coordinati. Ma la cosa carina è che anche questo indicatore di energia ha un lato normale, e ha un lato evil, direi io, dove rende ancora più difficile ehm, la sfortuna, quindi escono ancora più carte, eh, sfiga, e quindi mette molta più benzina sul fuoco, diciamo. Di, di difficoltà, sì. sì. Quindi, eh, cos'è la parte negativa, secondo me? È l'ambientazione, cosa dici Luca? No, vabbè, devo dire... Allora, che non, non allora, neanche telefonare. Adesso lo gioco mi piace. L abbiamo, l abbiamo, ah, ma questo gioco ha fatto veramente schifo. Ma eh, beh. allora, perché? Guardatelo graficamente, è, è, è un insulto. Guarda, quello che sono... ti hanno messo anche eh, il verso. Non so, ho capito, <ride> sono fatti anche... Però ragazzi, graficamente è veramente... Po cioè, manca... Eh, la parte ambientativa, ma quello anche tu l'hai sì, visto. Sì, sì, l'ambientazione ma, è... eh, non c'è. Ma potevano fare lo sforzino in più e sì. magari pagare un grafico e fargli fare due o tre disegni. Cioè, una un fermiera con le tette di fuori, insomma, sì, me la sì, sì. Altra io... cosa che non mi piace è proprio la, la dinamicità del gioco. Cioè, quando tu fai tutte queste azioni eh, così, sono comunque molto, eh, lo dico e lo dico, lo nego, sono randomiche nel senso negativo. Cosa vuol dire questo? Che tutti i dadi una volta sola sì, è un one shot roll. non è il classico tila spasmodico sì, sì. è il delle... project elite giusto esatto. per capirci e questo a me non piace perché tiri un dado e dopo eh, mi serve questo mi serve quell'altro è molto terra a terra da questo punto di vista difficile certo ma secondo me la, la difficoltà è un po' alterata insomma sembra quasi eccessiva è quasi inutilmente eccessiva secondo me mm -hmm. può anche però effettivamente eh, avere la sua attrattiva sono sicuro che 
a qualcuno piace il genere, insomma, no? Tira e piazza sostanzialmente. Ma secondo me è per un filler da tre quarti d'ora, perché è il tempo che dura alla fine del gioco, sì, sì. È per giochi real time, secondo me, dice la sua. Eh, perché il minuto a volte è davvero tirato e sopra... in pochi giocatori secondo me diventa ancora più difficile perché ci hanno meno dadi e c'è meno varietà di tipologia ecco, da... tipologia. quando siamo in pochi giocatori sono d'accordo con te dove eh, ha molto più peso eh, la fortuna anche perché i reroll si pagano cari cioè io devo scartare un dado per poter rerollare uno o più dei miei dati. Sì, hai pochi spazi e comunque c'è cioè, esatto. una roba. Vabbè. Ecco, l'unica cosa che smussa questo effetto che dici tu, secondo me, sono questi bonus, ovvero quando queste carte vengono risolte, carte che se non risolviamo, ricordo, vanno a finire qui nelle penalty, vanno invece in questa zona verde che, come suggerisce il colore, ci aiuta e quindi ci permette di fare gli effetti sopraindicati. Questi sono degli effetti che effettivamente smussano la sfortuna perché eh, o ci fanno ignorare le, le sfortune eliminando i dadi oppure ci permettono eh, di togliere carte da là. Malissimo. Però o... guarda anche qui Doc, cioè, cosa gli costava mettere? Qui dici piazza eh, lockdown, cioè piazza una tile e fai questo. Sì, però cioè, basta... un disegnetto. Ma almeno. anche una descrizione, c'è cioè, il paziente che sta vomitando sangue per dire la roba. Sarebbe stato più carino perché non hanno fatto quel tanto in più che ci voleva veramente niente. Per... È vero, anche perché voglio dire, avevano già lavorato bene sulla grafica de, 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 della diciamo copertina. Sì, non è il mio stile, ma no, cioè, stile, almeno un impegno. Insomma, qua si vedeva un infermiere, si vedeva un, un malato. Qua vediamo fondamentalmente sta roba qua. Sì, uno si aspetta, non so, di evocare il, il medico olografico come si esatto, fa. Guarda, 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 dentro il portavoce di pazienza. Zero, zero, proprio. Eh, questa cosa qua, effettivamente, sono, posso darti ragione. Grazie, va per male, sai. Come... <ride> E poi, boh, sì, è veloce questo, bisogna dire. Sì. Forse non so quanta continuità il gioco, perché una volta che hai superato le varie sfide... È... Beh, secondo me direi che questo non è il gioco da tutte le sere, ma è quel gioco che una tiri tanto. fuori una tantum, esatto, esatto. per giocare... Giusto perché nelle nostre ludoteche non abbiamo giochi una, una tanto, tanto, ma neanche no, uno, però, mai, mai visti proprio. Però, no. fra quelli in tempo reale, questo però... Ecco, io cioè, lo sceglierei. Già, anche poi. lì ce cioè, ne sono parecchi in tempo reale, ma va bene così. Cioè, è bello provare i giochi per cercare di capire cosa ci piace di più e cosa ti piace, ci piace di me ecco a me è piaciuto ah, no, no, no. <ride> anche perché guardatevi dietro cosa c'ho di qui c'è eh, un altro cosa, 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 cosa gli abbiamo, abbiamo messo dietro stanno fanno a posto stanno fanno a posto, posto. Eh, fanno posto sì, detto questo eh, direi che è proprio possiamo tutto possiamo concludere sì, dire, eh, grazie e salutiamo anche gli altri giorconauti che stasera non sono potuti venire sono... Non, ce no, non ce la fanno più basta oh, sono, no, sono acciaccati basta cosa scusa che dovete mettere le cloro nelle camere per sì esatto sì, e... Guarda, ma Marco, Davide, Dani siete tutti qua dentro anche voi <ride> eh, attenzione ok grazie aspettiamo i vostri soliti commenti e insulti e alla prossima ciao